。苏总，龙豪集团携千亿资金入驻南省，要跟我们苏家合资？是，龙豪集团全球市值第一，<笑>随便扔出去一个项目都能让南省顶级世家挤破头去争钱。咱们跟龙豪集团合作，无疑是多了一道商界的保险。苏家现在一步登天，逍遥那个软饭男。只会脱离了后门。您和那个废物的离婚协议我已经准备好了，您不能再行了。你去办。林秘书，说晚秋出什么事了？你还有脸问？十分钟内赶来苏氏集团，苏总有事通知你。喂。主任，已经按照您的吩咐，将龙豪集团入驻南省的消息放了出去。您的妻子苏晚秋小姐将会拿到龙豪集团价值百亿的订单。不错，苏家得到龙豪集团的百亿订单，必将一跃成为南省龙头企业，甚至在整个大夏领族，苏晚秋小姐也将在大夏双姐扶摇直上，成为传奇人物。晚秋性格倔强，自尊心强，我担心给她压力，一直以普通人的身份相处。如今她即将扬名立万，我倒也能坦然了。是不是有您认为龙豪集团幕后掌权人暗中帮扶苏小姐，她不可能如此顺利？说到底啊。苏家的一切都是您给的。无妨，自从她嫁给我的那天起，她就值得拥有这一切。我先把鸡汤给晚秋送过去，你把合同准备好，送去苏氏集团。嗯，是。晚秋呢？什么事？东西就不用放这儿。来，把这个钱。什么意思？说你是废物，你还当真就是啊？连这个都看不懂吗？我们苏总要跟你离婚。我们苏总要跟你离婚。为什么苏总用了五年的时间带领苏氏集团成功上市，身价过亿，如今又跟龙豪集团合作，事业更上一层楼。而你，只不过是一个吃软饭的废物，一无是处。你根本就配不上我们苏。一无是处，别拿你的狭隘眼光看我，我给苏家的一切无法想象。你除了拖后腿还能干什么？难不成你真有那什么不为人知的神秘身份，能促进我们苏总？和龙豪集团的合作，没错，我已经让龙豪集团为晚秋准备满意项目。你要真有那本事，怎么还能留在苏家吃了五年的软饭？我劝你啊，赶紧签字离婚，说不定苏总看在你听话的份上，还能给你一些补偿呢。我不需要补偿，真要离婚，让晚秋亲自来说。逍遥，就这点破事，我们苏总可没那么空陪。再说了，苏总不来，其实是想保留你的尊严。你呀、啊，就摆正自己的位置。别敬酒不吃吃罚酒。不过是尊严。五年婚姻，他连面都不出就结束，他不出现，签字别谈。萧炎，我们已经结束，你的纠缠没有任何。你一直都在。签字，离开我的生活。签字，离开我的生活。这是你的决定。我只是想让你认清楚，我们两个不是一个世界的人，你根本就不了解我，你给不了我想要的生活。你想要什么？我可以给你。你能给我什么？每天一碗鸡汤，这根本感动不了我，反而只会让我觉得你无能无用。相反，我靠着自己的努力，执掌市值过亿的苏氏集团，即将成为龙豪集团合资伙伴，叱咤生气。钱财、地位，在你眼中就这么重要吗？人往高处走。我带领苏氏集团立足南市，已经是你触不可及的存在。陪我下半生的男人，即便不是龙豪集团幕后掌权人那样千亿身家的人中龙凤，也绝对不会是你这种一事无成的男人。一事无成？你真以为凭自己的努力能把苏家带到这个高度？你有没有想，苏家的一切都是我给的？萧阳，我原本以为你会明白我们之间的差距，没想到你这种大话都说得出口。萧阳，你要当真是个男人的话，就赶紧签字离婚，不然蛋。不要像个狗皮膏药似的纠缠我苏总。说的好听，不过是你们趋炎附势的借口罢了。不过是你们趋炎附势的借口罢了。是你自己没本事，在这里无能狂怒。你这种人就该净身出户。我不在乎你怎么想，只要你能赶紧签字离开我的世界，你一定会后悔的。有了龙豪集团的合同，晚秋不可能后悔。陈少，你怎么来了？你忘了？昨晚我们在酒店修改的方案，龙豪集团已经通过，批下了三个亿的项目。真的？昨天一夜未归，是跟他在一起？这位陈少可是海外商学院的留学生，即将回国继承价值十亿的陈氏集团。陈少一晚上可以帮我们苏总拿下龙豪集团三个亿的项目，而你除了无理取闹，还会什么？是，我跟晚秋只是普通朋友关系。
，你不要以小人之心。平一晚上三个亿，苏总快点真厉害！小杨，我们已经离婚了，你有什么资格这样说我？赶紧签字，出去！婉秋，别生气嘛，他赖在这儿不就是想要钱吗？来，这三百万就当我替婉秋赔礼吧，算是给你的补偿。我们陈少出手啊，就是阔绰，您还不赶紧拿钱滚蛋？你根本就不知道你失去了什么，苏总，您是要被雄狮保护的，注定看不上路边的野狗，踹了就踹了。文秋，你今天不仅拿到同豪集团的项目，还恢复了自由身，真是双喜。晚上喝一杯。多谢陈少，不用了。还有，我们昨天是在公司讨论项目方案问题，不是在酒店。不是，刚才那家伙一直赖在这不从，太着急说错话了。这样，你看一眼额头，要是没问题的话，咱们去一趟龙海。龙豪集团的幕后掌权人邀请所有合作伙伴一起见面。哟，这不是被苏家扫地出门的废物赘婿？走，软饭没得吃了。来龙豪集团找份工作。哟，我听说了，这龙豪集团刚入驻南省。快快快，那门口正在招呼他，那你们过去排个队去。小杨，如果你脚踏实地、认真找工作，我还会动用苏家人脉帮帮你。可是你抬眼看看，这里是龙豪集团，连这里的保安都至少是大专文凭。你要能力没能力，要学历没学历，还来这里丢人现眼。我们已经离婚了。我干什么跟你没关系吗？逍遥，我是为你好啊！看来啊，这废物就是废物，连保安都当不上。不如端着盆去门口要饭吧。给你个盆站门口要饭去。不过我可得提醒你，这来龙豪集团呀，都是黑，随便拔根汗毛都比你腰子。你在这要饭吗？简直是一辈子。那我还要谢谢你们。哎呦，那就不用了。不过，龙豪集团比较注重声誉形象，你在门口乞讨，小心被打呀。但是，你被打的越多，得的越多。但是你这条贱命，就能得几个角？如果传出去我苏晚秋前夫沿街乞讨，有损我苏氏集团的声誉，你如果真的不要脸去沿街乞讨，你就滚远点。不好意思。啊。我是来办自己的事的，这个还给你们。你，依我看，你这个废物能来干什么事儿？你不过是知道了晚秋要跟龙豪集团展开合作，你故意来纠缠晚秋来了。萧阳，你今天来这里纠缠，不就是想在我面前找个男人的尊严吗？可是我希望你有一点自知之明，以我今时今日的成就，不管你怎么纠缠都没有意义。在你眼里，你以为要的成就？你根本看不上我，萧阳，你什么时候才会成熟一点？你一没本事，二没本钱，为了在我面前显摆，一直说这种大话，就像是一个跳梁小丑，让我觉得可笑、恶心。如果你还想维持在我心里的一点点好感，就立刻从这里滚出去！就立刻从这里滚出去！你不用这么自恋，我不需要你的好感。别别别别别别！秋，生气不生气？来，坐坐坐坐坐。我告诉你啊，他呀。这儿来故意捣乱报，他就是想破坏你跟龙豪集团的合作。原来如此，你这么小肚鸡肠，用这种方式报复我。只是我今时今日能够跟龙豪集团合作，是我日夜加班努力出来的结果，不是你随随便便就能破坏的。在我看来，你这些努力才是效果。至于破坏合作，我根本不屑。你羞辱我！我现在是在跟龙豪集团合作，你羞辱我就是羞辱龙豪集团。那又如何？你真是太狂妄了！龙豪集团市值千亿，你为了在晚秋面前装逼，对龙豪集团不敬，我看你这是在找死！啊，陈少，陈少，你没事吧？小杨，你疯了吗？你知道自己在做什么吗？他们竟然敢打我！我告诉你，你今天要是不跪下，喝了老子这口粥，你就跟这玩意儿一样。粉身碎骨，萧阳，你得罪我也许还能有活力，但你现在在龙豪集团闹事，得罪龙豪集团，在南省不可能有活力。陈少大度，不追究你的冒失，赶紧下跪道
道歉。下跪道歉，他承受不起。跳不下，他承受不起。他妈给你机会也不中用。来人啊！有人在龙豪集团闹事，是谁吃了雄心豹子奶，在这里闹事？就是他。他不仅对龙豪集团的合作伙伴不敬，还要动手打人。男生有兴趣到龙豪集团入住，整个男生都是恭恭敬敬。你这个废物，敢在这儿撒野，简直是活腻了。你最好查查我的身份再说话。你连当保安都没资格，你还有什么身份啊？萧阳，之前你作为我的罩，可以胡作非为，我可以帮你。可是现在我们已经离婚了，而且这里是龙豪集团，你再闹下去，他们捏死你就像捏死一只蚂蚁一样简单。是吗？秦雪柔，我在大群被人拦住了，三分钟之内立刻过来。秦总，放肆！秦总可是把秦家从一个小家族带到市值百亿的顶级世家，还是被龙豪集团背后的掌权人、钦点为入住男省的花痴人。你一个丧家之犬，岂敢要秦总的大名？没错，秦总可是叱咤商界的领情人。他在商界的传说响遍全球，是我一直以来的偶像。你凭什么一通电话就可以把他请下来？那是因为你不够资格。你别以为秦总低调，至今没有一张照片流出，就可以假借秦总威名仗人势。别说秦总，就连我，都是你遥不可及的存在。就连我，都是你遥不可及的存在。遥不可及，确实，我们之间的差距已经遥不可及。不过是我对你来说遥不可及。小杨，你不过是被我扫地出门的一个废物，不用在这里因为找存在感想胡说八道。你赶紧跟着保安从这里滚出去！段秋，收起你这种自以为是的样子吧！一个没权没势的废物，你已经得罪龙豪集团了。刚才晚秋让你跟保安滚出去，是想赢，可是你顽固不改，非要留下自寻死路。还愣着干什么呢？动手啊！住手！龙豪集团不是你们可以闹事的地方。本经理，这有人捣乱呢。不按经理，我们来见秦总，刚好碰见这个废物对秦总和龙豪集团出言不逊，我就替龙豪集团收拾一下。龙豪集团什么时候轮到你出头了？就是你。在龙豪集团惹事捣乱，怎么不可以吗？万经理都来了，你不赶紧磕头道歉？还敢这么嚣张？你是寿星宫上吊，你嫌命长吗？小燕，你已经惊动龙豪集团的万经理，现在连我都救不了你。你，你是萧阳萧先生？秦总让我接您上去。你是萧阳萧先生？秦总让我请您上去。秦总怎么会见这么一个废物？您是搞错了吧？是啊，万经理，本来我们不想和这种人有丝毫联系，但是看您被唬着了，我就不得不说，这个人他是我前夫，结婚五年一直窝在家里吃软饭，他根本就不可能认识前夫。是啊，万经理，你可千万别被他给骗了，出言无助的东西，你们开除了。至于你们俩，现在马上给我滚蛋！什么？我们赶出去，这事怎么办啊？万经理。我们可是跟秦总约好见面的。您为了这么一个废物，要把我们赶出去，您觉得秦总知道不合适的。别说是你，就算是你老子来了，你也得在这儿跪着说话。记住，龙豪集团不和人渣合作，你们的所有项目全部作废。你也别想从龙豪集团拿到一分钱。你他妈坏了我的好事，还对着狗叫！李潇先生不敬，扔出去！放回！我看在龙豪集团的面子上，我叫你一声万经。说白了，你就是龙豪集团的一条狗。等我和秦总见了面，首先要做的就是开除这样的狗，是吗？哟，秦总，您总算来了。万辉为了这个废物，要把我们……肖先生，肖先生，我是秦总的秘书。你们龙豪集团的人是不是脑子粗有病啊？把这样一个废物当为断手饼？放肆！来吧，张，竟敢对肖先生无礼！我说的有错吗？我是一条会计的，你们吵到了我的眼睛。萧阳，没想到你这么小动机肠，故意在这里闹一场，就是为了不让我们和秦总见面，破坏我们的合作。到现在你还不知道自己错在哪？站住！张总，哼，不就是一个破经理吗？等我和秦总见了面，第一个就让你们开刀。
是人是啊，萧阳真的被戴丽萱擒走了，根本不会这样人是吧？是人是啊，萧阳真的被戴着剑擒走了，他们不会真的认识吧？你们两个糊涂了！如果萧阳认识林总，你们苏家早就拿到龙河集团的百亿订单，还会在这里替他下作吗？对对对，不是那个废物吧？我给气糊涂了。一定是用了什么手段，巴结上的万辉，才被戴雪剑擒走的。这时他万一在秦总面前胡说，我们合作的三一项目会不会受影响？那个废物没钱没势，说话就跟放屁一样。龙豪集团刚刚住了南省，如果秦总知道这个废物在龙豪集团捣乱，无论我们再多说什么，就会弄死他。主人，这是龙豪集团入驻南省，所有有意向合作的集团资料。安排他们来见我。属下于明晚在御园酒店举办招标晚宴。嗯，届时会邀请有意向的合作伙伴参加。不错。只不过您的前妻苏婉秋也是意向合作伙伴，是否要取消他的合作资格？不必，安排他去晚宴，我自会处理。秦总，城市集团少东甲和苏氏集团总裁求见您。城市集团少东甲和苏氏集团总裁求见您。不送。明日晚宴结束后，苏家和陈家。拉入龙豪集团的黑名单，四永不合作。是。你们干什么呀？我告诉你，我可是你们秦总的客人，马上就会跟龙豪集团合作。秦总说了，不见人渣败也，所以你们是自己滚出去，还是被打出去？萧阳，是不是你跟秦总胡说，让我们见不了秦总？苏秋，收起你这副自以为是的样子。秦总不见你们，好好在自己身上找原因。我有什么资格嘲笑他？如果没有你拖我的后腿，我的成就绝对比现在还高。我看他就是欠打。谁的力气？留点力气想想，你们陈家完了，去打个饭吧。陈少，我们现在连秦总的面都见不到，那三个亿的项目如果黄了怎么办啊？放心，如果项目黄了，我指定把萧阳抽筋扒皮，一起心头折断。喂，可以参加晚宴了。啥？啥？陈少，发生什么了？老爸刚才说了。龙豪集团幕后掌权人明晚将在御园酒店举办晚宴，邀请南省所有意向的合作伙伴参加。陈总，那我们？我们陈家刚好有两张票价，只要去了晚宴，别说三亿，就是十亿合同。亲，拿下。感谢陈少，陈少，萧阳的废物一定会再次捣乱的。就连我们陈家也才有两张票价，一个废物没资格参加。来，二嫂，今晚你姐特意让我们过来看着，别让逍遥那个废物来捣乱。放心吧，他要是敢来捣乱，打死！妈，是逍遥。哎，逍遥，你还真敢来这里？逍遥，你还真敢来这里？我为什么不能来？逍遥，今天是我姐的大日子，你已经被我们踹了，没资格来这里。什么大日子？不过是看她可怜，让她来晚宴见见世面吧。小杨，你在我们苏家吃了五年软饭，五年呐、啊，怎么没发现你这么能装？晚秋能参加晚宴，完全是陈少的功劳。你算个什么东西？也好意思说这种大话？就是。哦，我知道了，你是来求晚秋复合的吧？还想接着吃软饭是不是？嘿，我告诉你啊，晚秋已经决定把你甩了，以后就算你跪在地上求他，他也不会正眼看你。你呀，识相点，赶紧滚。复合，没兴趣。哎，我跟你讲啊，我现在是跟你好人相劝，你可不要不识好歹啊！哎，大家来看看啊，这个软饭男拿了我女儿三口万分手费啊，还不走，还在这死皮赖脸的要纠缠，怎么会有这么不要脸的人？拿了人家的钱还跑过来纠缠人家，算什么男人？真不是男人，就是舔狗。啊，不对，连舔狗都不如。区区三百万，我根本不放在眼里。你说话你得负责任啊，不在乎是吧？把那银行卡还给我吧，还给我，还把那银行卡还给我吧，还给我，还给我，还给打我妈，现在滚出去，不追究，否则老子弄死你。秋萍，你还不配？他不配，我配吗？苏晚秋，小杨，来的路上我一直抱有幻想，以为你不会跑来这里。如果你没有出现，我。
我真的会高看你一眼。可没想到你不仅跑来这里纠缠，还为了报复我动手打我妈，也真的让我彻底失望了。苏晚秋，在你指责我之前，能不能先搞清楚？是他、啊。阿姨都这么大年纪了，无论出于什么原因，你都不能动手打人，还不快向阿姨道歉？这里还轮不到你躲教。逍遥，你什么时候能成熟一点？你看看人家陈少，陈少谦逊有礼，不仅带我来参加龙豪晚宴。而且还承诺带我拿下十个亿的项目，嗯、而你呢？你只会无理取闹、推卸责任，就是，也就陈少这样的人中龙凤，才配得上我女儿。我不屑跟这种人渣败类比较。我不屑跟这种人渣败类。小雅，这就是我为什么和你离婚的原因。你从来都不会正视自己的错误，我在你身上看不到一点点的希望。你看不到，并不代表没有。五年了。整整五年了，就算是块铁锈也能刮胡子了，而你呢，你只会做一些不切实际的梦，到头来一事无成。也对，我的生活对你来说的确是梦一般的存在。苏小姐没别的事，你让开。哎，苏阳，你是真傻还是在装糊涂？今晚这里是龙豪集团的晚宴，不是随随便便什么阿猫阿狗就能混进去的。一旦发现你擅闯，知道是什么后果吗？路一条。多谢提醒，小杨，晚秋已经跟你离婚，他劝你到这里就算是。是一天。如果你识相的话，现在就出去。我是光明正大来参加晚宴的。光明正大，睁大你的狗眼，看清楚了。我们有龙豪集团的邀请函，你有吗？你有邀请函吗？你光明正大。光明正大，你有吗？你有邀请函吗？你光明正大。两张邀请函而已，也值得如此炫耀、啊。这可是龙豪集团贵宾邀请函啊！都是来生顶级权贵，出价千万。都弄不来一张，陈少真是厉害了。哎呀，没想到一张邀请函就价值千万，到你这里却看不上，你还真是了不起啊！无所谓，他要装就让他装吧。跟他去就成，你说再多他也不会明白。没错，别说是我手里这么低级的邀请，就是一张小小入场券，下去，是他这种底层人一辈子无法。你知道你们在我眼里像什么吗？一个笑话。<笑>我想进去。不需要邀请函，是吗？那我可得好好看看这酒店有没有什么保护毛手洞之类的，一会儿你好钻进去。哎呀，陈少，这附近肯定有古洞啊！等会儿一定要让保安好好巡查巡查。哎，对了，那这样的话，你请示。哎呀，儿子，我们先拿着邀请函进去啊，走了啊。小杨。现在我要陪陈少进去，从此步入上流社会，而你是一辈子也不可能翻身的下流。从今往后，再也不可能出现在我的世界。上流，苏晚秋，你有没有想过这是你的梦？我马上就要碎了。你有没有想过这是你的梦？我马上就要碎了。你竟敢诅咒我！无所谓，你也就这点本事，对我根本构不成一点伤害。你丢人丢够了吗？丢够了。就赶紧滚！没听见呢，还不滚是吧？来人，把他给我赶出去！该滚的是你们，你们可知他是谁？他不就一飞？这位小姐，我跟他一起生活了五，可以很肯定，他就是个窝囊废。五年的时间，你都没发现他的实力，说明你愚蠢。他是……算了，他只相信他自己相信。肖阳。如果有一天你成为人上，我也许还会对你刮目相看，我还会相信。可是我想这一天我永远不会。他已经是人上人了。<笑>这位小姐，你不了解他，我不会。但是你知道吗？在我心里面，他就是一个废物，永远都会被人踩在脚下的废物。你放心，你怎么老护着他呀？他就是一废物。你你不要给他骗了。难不成你还有一腿？难不成？你，肖阳，我本来在我们俩离婚的时候，我还对你心怀愧疚，我还想着补偿你，没想到你早就跟这个狐狸精勾搭在一起。不可理喻！怎么了？离婚那出轨还是我错了？这些年我一个人苦苦支撑苏家，你不帮忙就算了，还用我们苏家的钱和别的女人不清不楚？你们还真是有理无珠啊！不是，美女，他现在已经净身出户了。这穷二白，你给他擦亮眼睛，不要给他骗。该擦亮眼睛的是你们。算了，你们走。小杨，你这还真是吃软饭的料。这美女这么死心塌地，这个是不是有什么过人之处啊？哎呀
，这他不值得你干这边。就是用过来耍过来，你这一定就好了。你下流的人想什么都是下流的。你，我们可是龙豪集团晚宴的贵宾，你敢打我？你敢打我？我打你就打你，还得挑日子。你，好的，陈生，他们今晚也是来参加晚宴的，我们不妨。先弄清楚他们的身份，然后再收拾他们也不迟。你们给我等着！主人，他们居然这样对你，我现在就去回收他们晚宴资格。不用，让他们参加晚宴，争取我到底是谁，让他们知道错在哪。你去准备吧。嗯，好。周家主、钱家主、孙家主，这是苏氏集团的总裁，以后还请多多关照。陈少，您太客气了，我敬苏总一杯。多谢多谢，干杯。萧影，那个女人竟然真的把你给带进来了。那个女人就算再厉害，也不可能带一个废物进来捣乱。所以你应该是钻狗洞钻进来的吧？但是这狗钻狗洞倒也合理，愚不可及。愚不可及！你不要以为有富婆撑腰就可以在这里如此嚣张。今天这是龙堂午宴，根本就不配待在这里。跟这种人一起共进午宴，简直就是一种耻辱。废<笑>物，赶紧滚吧！赶紧滚！看到了吗？这他还不欢迎你，再这么赖着，会很丢脸。我若不来，这场晚宴敢开始吗？狂妄！众所周知，这里是龙豪集团的晚宴，你竟然还敢在这里出言不逊！萧阳，这里不是你能撒野的地方。如果你今天想活着出去，那就赶紧从这儿过去。晚秋给你指了条活路，还不快滚出去！我不需要他给我指路。至于你们，我根本不在乎。你真是疯了！简直是我是死活的东西，在这种地方嚣张，那就是跟龙豪集团过不去。赶紧跪下，磕头赎罪，叫我跪下。还不够格！要我跪下，还不够格！金山国际董事长不够格，那再加上我鼎盛集团执行董事呢？不够，好大的口气！加上我南省的精研科技，这样，就凭你也敢叫嚣？小杨，他们可是南省最顶尖的财经，随随便便一个人就能把你给憋死，你真的一点后路都不给自己？不给自己留后路的是他们，我是知道。你觉得你是有复活之力，但是你别忘了，我们可是南手的顶级名。你觉得那个小富婆为了你这个小白脸，得罪我们这些南手名流吗？小杨，赶紧跟他们道歉，他们看在我苏家颜面上，还会给你留一条。苏家，好大的脸面，要我道歉？嘿，你放肆！他们不配。那我陈家呢？陈家又如何？陈家又如何？我父亲现在正在陪着都省，去亲自接那位龙豪集团的掌权人呢。那位掌权人就是携带千亿资产，入驻南省的龙豪集团的掌权人。不错，那位幕后掌权人年纪轻轻就把龙豪集团带到了全球市值第一的位置。如果能够见到那个掌权人。随便给我们一个枪，那可是不得了的。陈家主能陪着都手面见那个大人，以后龙豪集团的项目可以随便选。是啊，这陈家得我龙豪集团撑腰，这之后必定是扶摇直上。陈少，你们陈家真是太厉害了。低调，低调。现在整个南省都以我陈家为尊，还不快跪下！快跪下！跪下！跪下！陈家。还是不配。至于你们，以为陈家得势在此攀附，殊不知今后将一无所有。今后将一无所有。小杨，今天这里的晚宴可是万众瞩目，你居然在再而三的打风，你真的把自己当做什么大人物了吗？你清醒清醒吧！该清醒的是你们。不过，你是第一个敢与我叫板的人啊！既然你诚心想得罪我们这些南省的顶级士，那我就成全。来人！队长，怎么了？把他的腿打
，我倒要看看是他的骨血，还是我们的军事业务。你们陈家之地，怎么样？不怕了吧？可是已经晚了，连包养你的富婆都不敢入夜就你今天如果想活着走出去，你就立刻下跪道歉认错。动手！今天谁都帮不了他。放肆！何人敢对宴会的主人死地？哦，是宴会的主人。这这这这不可能！何人敢对宴会的主人死地？你的意思是，他就是龙豪集团的幕后一员？没错。美女，我知道你现在正在发芽，但是你想救他也不至于找个这么烂的借口。还有，我刚才已经说了，我爸正和苏总去迎接龙豪集团掌权人的路上，所以。他一定不可能是掌权人。哎，就是这个废物的心。这是不是你包养？你是瞎了？什么档次？这位小姐，这个，好事来了。我劝你不要为了他。他还是不明白，什么货？哎，帅，你这次跟他，我怕你。看来陈家已经没有存在的必要了。什么？你是说要灭了？灭了你？开玩笑！我陈家乃南省的大名气，市值三亿。还有，我爸现在正在去见龙豪集团的掌权人，到时候必定扶摇直上。一句话就想灭我这件事。你一句话就想灭我这件事。你简直是痴人说梦！萧阳，以你的地位，肯定不了解陈家的事。但是无知不代表你可以放肆。没错，说白了，你就是一个洗白领的人。陈家的人，这种狂妄废物，我还是第一次见到。这什么狂妄啊？这是找死！啊、你这是瞎掰扯！算了，他们不会误会。打电话，立刻取消在座所有人与龙豪集团的合作资格。是。全面封杀陈家，取消前、孙、周三家的合作资格。还想取消我们和龙豪集团合作的资格？人口气这么大，也不怕啥子合作？萧阳，你能不能成熟一点？全面封杀陈家，取消前、孙、周三家的合作资格。你一会儿又说灭了我陈家，一会儿又说要与我们南省名流断了合作，你都把哥们气笑了。我认识一个精神病科的医生，你最近给我磕三个小时，好，我看他呀，啊，疯了，赶紧滚吧，快点去看看精神病。你滚，肖阳，我知道你一般对待自己不好，这样吧，必要时我来。收起你们的狂妄自大！如果你们现在给我，我倒是放你。那我的意思就是，如果我们不接到这个，这是他主动的路。没错，很帅，他根本就没有那么大本事。又说啥事？好，本少今天让哥哥够。这咋可我们被取消了和龙豪集团合作的资格？这咋可能？这不可能啊！接下来该是陈家了。接下来该是陈家了。小王，你到底是谁？事实已经摆在眼前，如果你还不知道，那真是愚不可及。小杨，如果你真的是龙凤的副部长，那这五年来我都是为了苏家国库取消，你什么忙都不肯帮，凡事哪来是帮？咱们俩也不会走到离婚这一步。你的努力根本不值一提。你现在苏家所有的一切，都是这个你瞧不上的女人给的。你的事业处于低谷，我怕告诉你是被我压力，所以一直在暗中帮助，顺便考验一下我们的感情。没想到，真让我失望。哦，我的天，你的得意是不是？说什么你？怎么跟小董说话？小<笑>董，我和您一下道个歉。啊、我请假了。是是，我们别客气，我们知道错了。小总，再给我们一次机会吧。机会只有一次，跪下去！谁敢动我儿子？谁敢动我儿子？老爸，你终于来了，老爸！我得罪了龙豪集团的掌权人
，他要毒死我和文豪集团的合作，他要把我赶出去，老爸。我说什么？文豪集团的幕后掌权人现在正在和毒手大人见面。诸位。毒手大人让我提前来这里，就是为了告诉大家，文豪集团为了全力扶持南市的发展，决定全权委托毒手大人和自己签约，这才暂时取消了合作。等到龙豪集团的幕后掌权人和毒手大人来到这里，将会由毒手大人和各位签约。如果是这样说的话，那他根本就不是龙豪集团的掌权人。萧阳，我刚才还以为你真的是什么大人物。我觉得这一切都是对我的考验，我觉得对你有所亏欠，想要补偿你，没想到你还是这样啊！就不敢有好话连篇。事实已经面前，我还是执迷不悟。够了，逍遥，这好话已经被戳破了，你就赶紧闭嘴吧。爸，这小子刚才还骗我背信，我就弄死你！死！小子敢在这里闹事，就是对龙豪集团的大不敬。等到龙豪集团的掌权人来了以后。你就知道他头破，你这是在威胁我。是又怎么样？我全家能够在南省立足，是因为得到了都手的庇护，所以在龙豪集团面前说话还是有分量的。不好意思啊，你的威胁我真是一点都没放在心上。你贸然带着废物进来捣乱，竟然还大言不惭，再不让开，我让你一天。萧阳。这就是你的本事，永远只会躲在女人背后的缩头乌龟。你这个女人啊，真是胸大无脑。你想跟她一起死，那我就一起弄。沈长青竟然庇护你这种废物！沈长青真是虚，你敢玷污沈都守的名讳，这真是疯了！混进晚宴，不知多少才敢大言不敬。先是怀疑你，都守大人和龙豪集团福利，今天就来都守大人。就地正法，陈家，呸！回去。沈长青，三分钟之内给我赶来晚宴。沈长青，三分钟之内给我赶来晚宴。好，我马上到。快，最快的速度去晚宴现场。毒手大人，怎么可能会接你这人的电话？此刻，毒手大人正和龙豪集团的幕后掌权人在一起。哪里？哪里？你那手机都没打通，你还说把电话打过去？你现在害怕？是你们的死期到了。哎，废物不值得我们丢，赶紧把这个废物给我处理掉！我们只是迎接大人。你们真是……是谁在这里捣乱呀？沈大人，沈大人来了！沈督手，您您来了，我正在处理这个废物。龙豪集团的掌权人，万一惹得他撤销投资，难在此。沈督手，是。督手大人，您放心，我这就为您把这个废物给处理掉。混账！谁给你的胆子，竟敢对秦小姐出言不逊？秦小姐，秦雪柔，你就是龙豪集团驻南省的话事人。那萧阳是，你就是龙豪集团驻南省的话事人。那萧阳是。今晚的晚宴，我很不满意。晚宴取消。陈总，今天晚宴是我们的收获，还请龙豪集团再给我们南省一次机会。龙豪集团与在座所有的合作，给我全部取消。龙豪集团的晚宴取消了，我们怎么办呢？家的资金链要断了，若这样下去，我们怎么办呢？小杨，小杨。我不管你的真实身份是什么，但你如果真的跟龙豪集团有关系的话，你必须给我弄一份龙豪集团的项目合作。你本来可以得到龙豪集团的一切，但现在，呸！虽然我们已经离婚了，但我为你付出了作为女人整整五年的青春了。你必须给我一份龙豪集团项目合作，作为我的补偿。陈督手，难道他真的是龙豪集团的幕后掌权人？我也没见过他的本人，但据说他最近一直忙私事。再大下就没。老爸，我算是知道了，这小子一定是这个秦雪柔养的一个小白脸，趁着掌权人不在，他狐假虎威，收拾。趁着掌权人不在，他狐假虎威，收拾。小杨，你还愣着干什么？赶紧赔我精神损失费啊！谁说的？离婚时候女方就应该要精神费。男方就是给钱算费啊！我看你是拿不出来吧
？你说你什么意思？人家都已经不死，你还这么嚣张？秦世龙，我知道，秦世龙豪情团入住南省华山，但你那点本事，都……你知道什么？你这么着急让都守请缨？不就是怕龙豪集团幕后掌权人知道你为了一个小白脸得罪我们整个南省名流吗？到时候你的饭碗恐怕就不保。你这想象力还真是很丰富。啊！你现在不会想跟我说这种就是幕后掌权刚才多少都已经说了，掌权人现在不在大夏境内。况且这小子早就经常，如果他是掌权人的话。早就开始打压我，我们今天怎么可能在这儿啊？早就开始打压我了，我们今天怎么可能在这儿啊？随便你们怎么说。秋阳，你嘴里能不能有一句好话？你真是太让我失望了。我哪句话不是话？倒是你，这个男人说的话你深信不疑。我懒得在你身上浪费时间。是你自己混内出轨，你还往我和陈少身上泼脏水。你如果坦白一点，说你被这个女人包养。我还会对你心存怜悯，但你现在这样，我真是太失望了。不管你靠着这个女人爬到多高的地步，你在我眼里永远都只是个垃圾。苏小姐，如果我没记错的话，刚才是你伸手向你的前夫讨要我们龙豪集团的项目。怎么，你现在翻脸比翻脸还？我本来以为他很有自尊，没想到他真的吃软饭。如果你真的是靠这个女人拿到订单，那我不会要，因为我嫌脏。真是秦雪柔啊，秦雪柔！我没想到你堕落到这个地步，拿着一个我不要的垃圾当城堡，你迟早会后悔。苏婉清，我真的是可怜你，你竟真的敢打我！陈少，他为我做主，把这人都轰出去！他为我做主，把这人都轰出去！哼哼，不得对秦总无礼。海儿，不管怎么说，秦总。豪集团驻南省的话，女花儿，到龙豪集团幕后的掌权人来到这里之后，再处理这对狗男女。我们走。花儿，别跟他们一般见识，他们现在是小人在这里，会有他们好过你。走，先走，先走，先走。哎，秦总，我们知道今晚这样，肯定不是龙豪集团想要的，还是希望龙豪集团能继续到我们南省。南省这群派高踩低的小。龙豪集团不屑与这类人为伍。这个，就是我们龙豪集团真正的掌权人。人家与南省的这些名流，根本就不知道今天晚上到底失去了什么。就是龙豪集团的掌权人，是我有点不对的事。这就是我们南省的视察令，您把视察令带在身上，可以随意出入南省。不过我希望您视察之后，能带给我们南省自己。这是你们最后的机会。嗯、谢谢秦总。您试试这个，哎，试试看。我看这个是,是，就这个吧。好，我给您包装起来。嗯嗯、哎,哎呀，萧阳，你真是阴魂不散的啊！还来纠缠我们晚秋是吧？还来纠缠我们晚秋是吧？哦，我知道了。包养你的女人马上就要倒台了，你没有软饭可吃了是吧？在这里制造偶遇，还想帮我女儿大嘴吃软饭？哎呦，丢人不丢人，你烦不烦？怎么了？被我妈说中了，还想动手打人？小杨，你那点本事也就是打女人了吧？幸亏我们把你踹了。好、啊，你的手肘放好了。看清楚。这是陈少呢，跟我女儿订婚，预定的价值千万的酒桌。结婚这么多年，你送过晚秋什么呀？我送的东西，一对手镯怎么比得呀？哎呦，你送什么了？我怎么没有见着啊？哦，是，这几年我倒是看你天天在苏家吃软饭。萧阳，我们已经一刀两断，我即将会答应陈少的求婚。到时候，如果你再继续纠缠的话，他一定有病。好啊，那恭喜恭喜。好啊，他恭喜恭喜了。逍遥，你不用在这阴阳怪气了。陈少他年轻有为，家产十亿，马上就要见到龙豪集团的掌权人，拿到龙豪集团大奖。而你呢，只是一个靠女人吃软饭的窝囊废。不对
，那个女人在晚宴上靠着龙豪集团得罪了男主，现在你连软饭都吃不上。帮了你这么久，以为你会眼界开阔，没想到啊，一点点。没想到你都吃软饭了，你都还是这么。原本看你可怜，还想帮衬你，现在看来你不会。哎呀，女儿，别这么说了，我们走。这种人呐，知道就上脑子。稍等一下，我们这里刚刚丢了一条价值三千万的项链，你们配合我一下。我们这里刚刚丢了一条价值三千万的项链，你们配合我一下。哎，我跟你讲啊，看你是这个废物拿的，他呀手脚不干净，你们给他的带头调查调查。萧阳，没想到你现在露出多少高端实力。虽然我们已经离婚，但是你是我的前夫，这事如果传出去，一定会败坏我们苏家名声的。苏晚秋，事情还没调查清。这废物，小心被打脸！哼，你不知道，这个废物之前靠女人吃软饭的，他现在软饭吃不成了，就开始偷偷摸摸，赶紧把他带走。这位先生，人家千千万的赚钱，人家一点都买账，而且呀、啊，人家是我们店的超级 VIP， 怎么可能会偷项链？呀，还是现在跟我们走一趟吧。哎呀，还是周主管，你能看得明白？像我们身家过亿，上头人的，哼，我们会偷东西。哎，我看呐、啊，这里里外外也就你啊会偷东西，赶紧把他交到警察局，好好调查调查。手脚不干净偷东西，就要接受处。走吧，警察局啊，是现在偷东西的焦点。警局还没调查清楚，调查。内部设有监控，监控调出来。内部设有监控，把监控调出来。肖阳。调监控只会让你的恶行暴露的更加彻底。现在你把项链交出，我会替你求情的放了你。搜索好他的脸面，需要。萧阳，你毕竟是我前夫，毕竟有事情闹得这么大，败坏我苏家的脸面吗？哎，我跟你说，小偷我们已经替你找到了，就是他，赶紧把他带走，带到警察局好好审一审。哼，三千万的项链，够你下半辈子在牢里。好好吃吃饭。调监控不能把这种人啊见多了，就是不见棺材不掉泪。坦白从宽，抗拒从严，好好交代，多少干净。苏晚秋，你可怜，你到现在还不明白？对，你只相信你身边那群牛鬼蛇神，你怎么相信我？我相信你，我相信你继续吃软饭吗？哎呀，女儿，别跟他废话，赶紧走，别为他连累啊！好自为之。偷了东西，啊！偷了东西，走吗？王经理，我们是不能认识，不过现在已经毫无关系了。他偷东西是他的事情，你怎么处理都行，和我们无关。<笑>是啊，王经理。<笑>手脚不干净的是你。<笑>等等，这位先生，不好意思啊，刚刚是我搞错了，是我不知泰山。无眼无珠，您大人不计小人过，就放了我吧。王经理，你是不是弄错了？这不可能！哎，你干嘛？我的包，我的包，拿回来！这是什么？坦白从宽，抗拒从严，三千万，够你在牢里过下半辈子了。就是你这个废物，你为了栽赃我，放我包里了是不是？我就妈真的什么都没干，你相信我？小雅，我不知道你是用什么手段弄到这条视频，不过我现在要求你立刻向王经理解释清楚。陈赃俱获，我解释什么？苏晚秋，好好管管你身边的人，要不然苏氏集团迟早要完。你，老主管，还等什么？搜救警局，还等什么？我叫舅舅妈，爸爸想坐牢，不想啊！王经理，我是苏氏集团的总裁，我向您保证，这里面一定有误会，您可以一定要调查清楚啊！苏氏集团，警察不会冤枉一个好人，更不会放过坏人。闭嘴！你还得意什么？天作孽，有可恕；自作孽，不可活。
我实在是吃不了了呀！啊，对了，我跟你说啊，那不叫三千万，你拿三千万把那项链买了不就行了？啊，妈妈，我没有拿到农好集团项目，三千万的资金。什么？哎呀，都是你！你这个扫把星，每次遇到你都没有好事啊！早知今日，何必当初啊？我在闲逛是你的争吵。你，小雨，你好恶毒啊！我妈这么大年纪了，你为了报复我跟你离婚，现在还诬陷我妈要把她送进牢里。偷东西的人是他，怪我也不用。我说，就是你这个废物，出来栽赃我，蒙到我包里的。女儿，他真的什么都没干。我跟你讲啊，就是他栽赃我。如果你让他们把我送到警察局，你就是不要啊，你呀、啊。王经理，请你通融通融，等我们过两天，一定来买下这条项链。错了，不是吧？堂堂苏氏集团，连个三千万都拿不出来吗？谁说拿不出来？谁说拿不出来？把那条项链给我包起来，系在陈家上。陈少，好的，我现在就给你包起来。那就请诸位一步跪礼去吧。陈少，不管阿姨是不是被骗，咱们都应该尽点孝心，而不是眼睁睁的看着阿姨受苦。多谢陈少。咱们结婚以后啊，就是一家人，这些都是你。再说了，这条项链真你的。<笑>哎呀，陈少就是大方啊！那你比着那些只会吹牛皮的蠢货强多了。小杨啊，你看看自己和陈少的差距，真是天大。我说过，我不屑和人渣比较。你是不敢比吧？我们陈少对我们晚秋又真心，出手又大，对长辈又孝，你给陈少提鞋都不给。小杨，虽然我们之间已经不可能，但是我希望你认清自己和陈少之间的差距，正经。我不需要。也是，像你这种人，有面子知道吗？哎呀，女儿，别跟他啰嗦，今天陈少还有事儿，咱先走了。就当是跟黑龙商会。是，这怎么好意思呢？反正咱们迟早会有人分尸。这五百万，就当是给你的彩礼了吧。陈少啊，我就说嘛，我们家晚秋认识你，那是天大的福气呀、啊。我们苏家没有你这样的女婿，那是我们天大的荣幸啊。何必某些只会吹牛皮的蠢货废物强多了？呸呸呸呸呸！你是看我这张臭嘴？陈少哪能跟那个疯子比啊？简直就是侮辱你的疯子，是吧？过去了，阿姨。刷卡。刷卡。哎呀！这当我黑龙江湖是哪儿啊？我们已经顶过你钱了，你这什么意思？废纸啊！输的可不是五百万，千万。来者为良，偷的人，靠你们钱，当他的废物旁边。走。我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我我把我们黑龙商会当什么了？你
你倒是有几分知识啊！这样吧，给你们一个月的时间，全部齐。不过，这一个月的时间，回教学校，给我们哥几个玩开心了，就当做是利息。你无钱！想他，没下地狱。别跟他一般见识，给我们全家卖个面子。你们全家算个屁呀！你们全家算个屁呀！啊！别说你们全家了，什么王家、李家、老子，统统不给面子。我知道黑龙三虎的意图，他毕竟是我全家未来的儿媳妇。这样，你给老头头，老头头，哎，头头，你们怎么了？操！黑龙商会除了猪手的面子，谁的面子都不给。大、啊，你不气呀、啊？我、啊、就滚！哎，小、啊、王，给他们来一个吧。来，我收钱去吧。哎，陈少，我们是要结婚的，你这说的是人话吗？哎呦，陈少都说了，才一个月就一个月，有什么了不起？还有不在乎？啊！陆、啊、小你这个未婚妇和你家人都这么说了，这哥几个你放了，放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！你们敢打我是吧？啊！不放心，我会让你好好听话的。我走，我走。黑龙商会办事，你也敢阻拦？掌握了是不是？他呀，他就是一苏家扫地出门的赘婿。我当是谁呀？原来是前夫哥呀！让，看着我儿你的女人，急吧？啊！但是女人还是不去。林小西听话，不然你怎么跟黑龙商会说话？赶紧跪下来道歉！你这个废物赘婿，别叫嚣了，赶紧跪下道歉，滚出去！不好意思。是沈长青恳请我来视察，该滚出去的。你说什么？沈督手亲自请你视察工作，不是你这话话咋了？张嘴就来呀你！萧阳，刚才我差点以为你是要救我，我以为你终于改变了，肯为你喜欢的人挺身而出。你只是在这里看笑话，什么玩意儿？就算我不帮忙，我会把你送到别人的身上。不是。这黑龙商会是南省的地下，只要潘局长他们，他们就可以在南省。干啥？算你嗓子有点尖，至于你吗？一言不逊，死！死！对，这次是你得罪黑龙商会的下场。就凭你们，他们背后有黑龙商会，就算你背后有个秦雪，你得罪了他，他们弄死秦雪。是，放心，我会让你知道黑龙商会的厉害。娘不就是服个软吗？你非要你这样把自己的命都搭上，不识抬举。韩兄，他得罪了黑龙商会，就是。干嘛去？好，我现在就让你看看黑龙商会的厉害。不知死活的是你们，留下。我，你竟然敢打黑龙商会的！你竟然敢打黑龙商会，有两把刷子吗？难怪这么放肆。不过小子，我告诉你，在南省，光靠全国可解决不了问题，要有人脉，你明白吗？黑龙商会说不二，就算你现在道歉也没用。黑龙商会是最厉害吗？萧阳，你到底要干什么？要让我们跟黑龙商会闹到水火不容的地步吗？我只是嫌他们聒噪，他们不肯走，就教训谁？黑龙商会也是你能教训的。小兰，你快放手！你放开我！黑龙商会一定要了你的命！黑龙商会！啊！啊！是谁？敢说我黑龙商会不配？是谁？敢说我黑龙商会不配？会长，会长，你终于来了！就是这个小子，对我们黑龙商会出言不逊。就你，说吧，想怎么死？黑龙商会会长能让会长来亲自出面杀你，也他妈是你，让你面前用嘴硬
，那你这回怎么逃？逃？我为什么要逃？陆云黑文会长都惊动了，他想要你的命，就是一句话的事。想要我的命？看看沈长青答不答应？沈督守只是和龙豪集团的背后资本盘的助理，你只是被秦雪柔包养的一个小白鼠。你觉得他会管你这个背？萧阳，你别太把自己当回事。小子，我告诉你。得罪了黑龙商会，你把天王老子妈来都没用。睁大你的狗眼，看看这个是什么？这，蓝色巡查令。蓝色巡查令。蓝色巡查令，那是蓝省都守颁发的特令，是令牌如见都守。他怎么会在你这儿？我都说了，是你们都守让我来的。巡查令只有比都守还厉害的人才有资格拥有。你一个废物小白脸，怎么可能拥有？会长，这个令牌它指定是假的。就是，他这个人这么混蛋无赖，一定做了个假的在糊弄你。黑龙，听说你是南省的地下皇室，这令牌是真是假，你应该看得出来吧？会长，这卡卡都已经不见了。如果是真的，我现在就跪在这里给你赔礼道歉。如果是假的，我会慢慢的把你折磨死。会长根本就不用看，这令牌肯定是假的。不对，会长，怎么了？会长。依我看，你还是先把他给处理了。巡查令是真的，巡查令是真的。什么？是真的？你们敢对上面来的大人物不敬，还想把我拉来垫背？黑龙会长，这个废物，他就是我的前夫，我十分了解他，他根本就不是什么大人物。对呀、啊，我明白了，会长，肯定是沈督守之前看在龙豪集团的份上，把这巡查令给了秦雪。秦雪柔就让这个废物拿出来作威作福，但是秦雪柔得罪了南省的名流，他很快就会被撤职，这巡查令也马上就要被收回。你还敢拿出来这假的巡查令来臭小？来来了，真的，千真万确，差点被你这废物给唬住了，连他妈黑龙商会都敢骗呢，在老子面前装逼，只有死路一条。萧阳，下辈子做人不要这么活泼。沈长青。两位萧先生，我们南省很需要我大开眼界啊。是吗？等萧先生视察回来，还请您多美言几句，给南省一个发展的机会。楚原本有意入住南省，只是你们的所作所为，让他很失望。我现在是事不失职，呃，不过得罪萧先生那些人，我都已经处理了。两位萧先生，沈督守，我们南省很需要我大开眼界啊。不敢不敢。不敢！你们的人把我堵在大发商场，想要杀我？还有这样的事？那我现在就去大发商场。给你三分钟。好、啊，好了，好了。沈长青三分钟内就会到。你在跟督守打电话？会长，沈督守肯定不会亲自见这种小瞎子。他利用沈督守的威名来嚣张，得罪了黑龙商会。如果这件事情不处理好的话，这传出去有损咱们黑龙商会的名声。不错，你今日必死。放肆！雷龙，你好大的胆子，竟敢对南省贵客无礼！说，你也看到了，这晚宴的时候，这秦雪柔得罪了南省名流，他很快就会被抛弃的。您不用为了秦雪柔给这个废物面子，知道什么？只要秦总还是龙豪集团的话事人，那他就是南省的贵客。你们得罪了贵客，快离开！我真不知道乔先生是咱们南省的贵客，要不然怎么也不会去得罪乔先生。是啊，多少是,是这个女人，她欠钱不还。我们就是来要个债而已。<笑>对，误会，这都是误会呀、啊！我给过你们澄清误会的机会，可是你们没有珍惜。得罪肖先生就没有误会，你们黑龙会就该受罚，否则休想在南省立足。有误，我自断一臂，给您赔罪。我自断一臂，给您赔罪。肖先生，您还满意吗？你们下去吧。你呀、啊，你全程跟我打仗！怎么会长，你跟我解释？快快快快！没想到那个女的面子还挺大，但是你记得，靠山山会倒，靠水水会空，你们迟早要完。多谢关心，不过你还是想一想你弟弟那个五千万赌债怎么解决吧。赌债本来是能还的，不是你在这捣乱。你们解决的办法就是把苏晚秋卖了。苏晚秋，你现在应该知道你身边都是一群什么牛鬼蛇神了吧？我们和陈少不过是权宜之计，你懂什么？是，我相信我的亲人。反正龙豪集团的掌权人迟早会露面，以我苏总拿到龙豪集团订单。
到时候别说是五千万，就是五亿我们也能轻松拿到。而你只是一辈子都会吃女人软饭的窝囊废。好啊，那你好自为之吧。肖先生，南省真的很重视龙豪集团的入驻。南省确实是个好地方，明天我会去龙豪集团分配千亿资金。多谢肖先生能够继续和我们南省合作，我这就去安排。既然南省人这么对你，您确定还要入住南省？我看中的是南省这个地，至于那群拜高踩低的蝼蚁，明天除掉便是。明白了。文秋，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他，嫁给他。陈少，你不是说带我来见沈督手吗？我在这里求婚了。哎呀，苏总，这可是陈少为您准备的惊喜呢。陈少本来就是人中龙凤，您和萧阳这个废物离婚的这段时间，他可是时刻陪伴，处处都护着您。我们一定不能拒绝他的求婚。文秋，我知道现在苏家面临着巨大的困难，咱们找个更好的保护你。这，找个更好的保护你。陈少。我刚结束一段感情，不想那么快陷入下一段婚姻。苏总，您在说什么？像陈少这么好的男人，可是打着灯笼都找不到你啊！这是他专门为您准备的水晶大钻戒，你呀、啊、就不用拒绝了吧？哇、啊，水晶大钻戒，一枚就价值上千万。如果有人愿意给我送上一枚，我当场就嫁给他。苏总，您不说，你不用说了，我尊重婉秋的想法。我喜欢你很久了，你一直没有离婚，我不敢打扰你。但是现在你离婚。我知道你刚离婚我就追求你，怕你说闲话，但是我不行的都做得成，你不用在意其他人的想法。苏总，听说您前夫就是个吃软饭的窝囊废，陈少愿意以陈家为凭，足以见证他对您的真心，嫁给他吧。陈少，我还没有做好准备。肖阳，肖阳，苏总，你该不会就是惦记这个废物吧？我只是路过。你先打扰，告辞。哎，你少在这里阴阳怪气，看过没有？这可是我们陈少专门为苏总求婚准备的水晶大钻戒。像你这样的废物，怕是连一丁点的碎钻都买不起了。话不要说的太满。你呀、啊，有多远有多远。像陈少这样的好男人，不是你能比上的。好男人，我劝你擦亮眼睛。你还是赶紧滚开吧，苏总。你应该知道，闭着眼睛选。也得选我们陈少啊！你就收下这枚千万的钻戒，答应陈少的求婚吧。千万钻戒，笑什么？他就拿这种无干货，也敢说价值千万？苏总，你听听这个废物，都说了些什么话？陈家市值十亿，怎么会拿地摊货来骗你们？陈家市值十亿，怎么会拿地摊货来骗你们？要我看呀，就是他嫉妒陈少比他帅，比他有钱，就想往陈少的头上泼脏水。这种男人就是有心。本科啊，我们早就跟他已经划清界限。小杨，我看在晚秋的面子上，一直在忍你。你要是再敢胡说八道，我一定饶不了你。小杨，你没本事就要好好努力，这样才会被人看得起，而不是一直在这里吹嘘自己。谎言总会有突破的时候。是啊，小杨，你呢，就不要在这里说大了。你就是奋斗一辈子，哦不，十辈子。也比不上我们陈少的一根毫毛。话已至此，信不信由你。你不用为了博取晚秋的同情，在这故意的说。晚秋已经对你失望透顶，现在赶紧。是啊，陈少说的没错。你呀、啊，赶紧滚吧，少在这里丢人现眼。我们苏总的结婚请帖，我会亲自送到你手上。苏晚秋，你最好相信我。苏晚秋，你最好相信我。你这阵子的所作所为，怎么让晚清再相信？这枚钻戒是我亲自挑选，但是像你这种人不认识，说他是你的，也情有可原。哼、啊，这真的水晶钻戒遇水就会发光，假的会碎成两半。哎，苏总，碎了。从这种地摊货最多质量买，你不是顺手在地摊上买吗？你一定要相信我，这枚钻戒一定是被他动我手脚。你要相信我，这不是假的。苏总，陈少怎么能买假的钻戒来骗你呢？一定是这个废物毁了陈少的水晶钻戒。这钻戒可价值千万，你这个废物还不快赔给陈少？好啊，嗯，我这有五百，多给你三百，不用找了。
你这是在侮辱陈少吗？你这是在侮辱陈少吗？这哪是侮辱啊，我这是在赔偿。萧炎，我虽然不知道你在这个钻戒上动了什么手脚，但是我相信陈少。陈少是没钻戒多少钱？不，总总，你们已经离婚了，你干嘛对这个废物这么好？要我看，这钱就该萧炎自己掏。没事儿，除了这枚钻戒，我还给你准备了一个千万铁锭。只是呢。那看见没？五千万，苏总，这五千万刚好可以洗上黑龙商会的债。陈少，你对我们苏总可真是太好了。不好意思，陈少，我真的没有想过结婚的事。苏总，不管这钻戒是真是假，这合同起码是实打实真的呀。你心里要是再惦记萧阳这个废物，难免辜负了陈少一片心意。人家已经完了，至于这个合同，不过是废纸一张。陈家已经完了，至于这个合同，不过是废纸一张。你这个废物胡说什么呢？喏，白纸黑字还带着招，怎么就成一张废纸了呢？萧阳，不要以为有钱雪柔撑腰，就会有无形霸道。这陈家不是你能惹得起的。我只是实话实说而已。好你个废物，你今天非要在这坏不好的事儿上，那我今天一定弄死你！你还不配！你不过是一个被人随时踩在地上践踏的废物。你有什么资格去跟陈少交往？但是我没见过你这么不长眼的。你已经触碰了我的底线，不管婉秋今天在不在这，我一定要弄死你。萧、啊、阳，你的好日子已经到头了，能不能有点自知之明？是你，不知道谁在为你好。好小子，婉秋，你别再听他瞎说了啊！快快快！龙袍族风整群人明天要面见南省各大家族。龙袍集团整群人明天要面见南省各大家族。龙袍集团的整群人终于要现身了。陈少，您可一定要带我们苏总去见见呀！那是。等我面见了龙袍集团的整群人，我一定上你那头。龙袍集团的小子，你们都已经被龙袍集团拉入黑名单了，还想见整群人？做梦！你胡说什么呢？且不说陈家有多少成员，就说陈家自己本身的身份，也有资格去见龙豪集团的掌权人。没错，到时候我会联合其他几大家族一起检举你的那个贱人家公弟子。到时候，南省的各大家族一定团结一心，和你那个贱人没有一个好下场。陈少啊，就是厉害！明天让我看看你到底是怎么死的。听到了吗，萧阳？明天过后，你的套身就要打开，你自求多福吧。该自求多福的是你，你看，你想动我什么？你浑身上下就是这个嘴，最容易。面见各大家族是有审长清案的，你大可以求证一下，再不再受邀名单里。面见各大家族是有审长清案的，你大可以求证一下，你再不再受邀名单里。要是我陈家没有资格去面见掌权人的话，那整个南省都没有。最好还是求证一下。别明天被拦在外面丢人现眼，不就是耍毒手吗？我现在立刻满足你。陈少，果真是真男人，不像某些人，只会造谣生事，让人恶心。小杨，你听到了吗？陈少已经在打电话了，你非要被打脸才肯罢休吗？你还不快走！谁被打脸了不一定。你等我面见了掌权人之后，我陈家一定不要去上，到时候可就不是打脸这么简单了。我要把你的腿打断。然后再丢出去，慢慢的沉溺致死。看来什么事儿？哎，沈督手，我刚刚看见了掌权人要面见南省几大家族的事情。那陈家已经准备好了礼物，随时可以封山啊！陈家<笑>根本就没有资格见龙豪集团掌权人。陈家已经准备好了礼物，随时可以封山啊！陈家根本就没有资格见龙豪集团掌权人。为什么玩笑呢？陈家也是南省的百年世家，南省有你们这样的百年世家吗？真是耻辱！陈少，这到底是怎么回事啊？如果明天不能见龙豪集团掌权人，我们还怎么拿到项目？没事，一定是你，一定是你害怕我们说出来你和秦雪荣那个贱人狼狈为奸，所以你才阻拦我们去见掌权人。啊，对对对，一定是他在这里挑拨离间。没想到啊，萧炎。你这床上功夫还真是有，能把这秦雪柔哄得服服帖帖。哎、啊
，是你们没有资格参加罢了。罢，我陈家一定不会让你们成。就算我面前没有改变，我也要联合其他家族一起曝光你们那些丑事。随便吧，反正你们已经成为小丑了。明天你给我等着瞧。苏大小姐还有什么事？我不管你怎么对待陈青，你在我好心帮助，是我最后的机会。如果你是真男人，就不要让秦府成为我的后患。如果是真男人的话，就不要让秦雪生搞破坏。你怎么知道是他在搞破坏？你有没有想过，如果我真是龙豪集团的掌权人呢？我宁愿相信这个世界上有鬼，我也不会相信你说的胡话。还是那么自以为是。什么叫自以为是？明明是你自己不中用，所以活该被人看不起。苏氏集团清除了我全部的心血，我绝对不可能看着资金链被破坏。明天见龙豪集团掌权人是我最后的机会。你如果再破坏他，我绝对饶不了你。我怕你要失望。你到底想干什么？不干什么，看在往日的情分上，给你一些忠告吧。我知道你今天是故意来这里破坏陈少，但是我可以很明确的告诉你。我就算不答应陈少的求婚，我也绝对不会和你复婚。你想多了。不用怎么样，我知道你根本放不下，所以才顺势制造机会跟我偶既然你这么处心积虑的想要吸引我的注意力，那我就给你机会。跟我走。带我来这里干什么？今晚奶奶寿宴，表姐他们还不知道我们离婚呢。你过来帮我应付一下。你去。夏你还是不是男人啊？你婚内出轨，离婚的时候我没有你精神损失费，现在让你过来帮我一下，婆婆妈妈的。走。算了，昨晚的话，今天就是你再见。赶紧走啊！苏总来了，来来来，快坐。管秋啊，怎么把他带过来了？哼，敬天妒。既然不欢迎，那告辞了。哎，今天晚上奶奶寿宴，能不能不要再闹了？管秋啊，不是奶奶我说你，是在咱们家吃软饭，还这么不听话，你该管管他了。出去说错话，得罪什么？是。哎，这里可没你的位置，滚一边坐去。哎，这里可没你坐的位置，滚那边去！一点也离家都没有。执掌苏氏集团，不把我们放在眼里吗？据我所知啊，苏氏集团现在资金链乱了，而我在黑龙商会成升主管了。你们要是低调点啊，我也能可怜可怜你们，给你们在黑龙商会发展投资。一个黑龙商会的主管，有什么好想？萧阳，怎么，你一个废物还不服气？我们黑龙商会市值百亿，我一个主管年薪千万，比你老婆这个总裁还要风光。不过是狗仗人势吧？奶奶，我在黑龙商会立足，那也是给咱们苏家争光呀。他一个废物也敢嘲笑我，你快给我做主啊！滚出去，萧阳，你能不能不要再给我惹事了？滚出去，萧阳。你能不能不要再给我惹事了？算了，我可不想跟废物一般见识。你的人家分不出来谁是废物。没错。闭嘴！真是一条听话的好狗。不过也是，吃我们苏家的软饭，就得听我们苏家的话。叫你闭嘴就闭嘴，叫你狗叫就狗叫。没错，世界双双在黑龙商会也有一席之地，咱们苏家不养闲人。我在黑龙商会怎么也算是一个领导，把逍遥安排进去扫厕所。问题不大，我看可以。不要！你不会是嫌丢人不想去吧？我们黑龙商会就算扫厕所都让他留守。你一个废物，一没文凭，二没能力，我把你安排进去，还浪费我的人力资源，你还不文明？你呀，不赶快谢谢双双！你呀，还不赶快谢谢双双！你说了，我不需要。这句话什么意思？在黑龙商会干活那是你的娘。我看你是吃惯了软饭，还是死干活？苏婉婷，你看你给他养的好吃软饭，不去拉倒。我还不想因为一个废物浪费我黑龙商会的人情。你的人情在我看来一，就算我去黑龙商会，黑龙会长见到我也要弯腰恭迎。<笑>我好害怕呀
，你以为自己是谁呀、啊？一个被我们看不起的废物，难不成还有高高在上的第二种身份？也许他还真的有呢。别说是黑龙会长，就算是黑龙会长身边的龙女，他见了都得吓尿，还在这口出狂言。无知，萧阳。你不就仗着秦许柔的面子，才在黑龙会长面前有几分薄面，就不要在这里装了。你爱怎么想怎么想吧，反正我今天来这儿就是吃。谁仗着黑龙会长的包间呢？是谁仗着黑龙会长的包间呢？龙、哦、武大哥，你怎么来了？今天是我奶奶祝寿的日子，你看能不能通融通融？通融。今天晚上，黑龙会长要在这个包间宴请沈都守，这个事情耽误了，你负得起这个责任吗？赶紧给我滚！既然是宴请都守大人呀，我的呀，林恩呀，还是你这个老东西一样，把刘虎带。小雅，你干什么？还不快起来！我还没吃好呢，为什么要送？小雅，你能不能不要再闹了？告诉黑龙，今天晚上我在这吃饭，让他有多远滚多远。你怎么跟龙大哥说话呢？还跪下道歉？你问他敢让我跪？你问他敢让我跪吗？龙武大哥可是黑龙会长身边最大的红人了，你得罪了他，那就是得罪了黑龙商会。龙武大哥，你不用看我面子，你想怎么收拾这个废物都行。小雨，你可真是不管走到哪里都要给我惹事。还不下去？啊，我也不知道你老人家在这里贺寿，不能打扰了。哎，龙武大哥，这是什么意思呀、啊？是我们应该给会长让位置才是。啊啊！不不不不不，你们贺寿才是重要的事，我们先告辞了啊！双双，这黑龙会长可真给面子呀、啊！这让我这老太婆在包厢里祝寿，真是在塑下的光荣呀！我虽然黑龙商会好歹是一个主管，还是有几分薄面的。咱们继续啊！你还真够不要脸！你什么意思啊？龙武不是靠我面子走的，是被你吓跑了呗？也许还真是被萧阳吓跑的呢。也许还真是被萧阳吓跑的呢。苏晚秋，你真是犯贱，非得天天倒贴这么个废物，还把他带过来护着，在奶奶寿宴上捣乱。不好意思啊，奶奶，我们是真心来给您祝寿的，真心祝寿。两手空空，真是可惜。奶奶，我们最近一直在忙公司的事情，所以没能来得及准备。没孝心就是没孝心。少说些，我一个黑龙商会的总管，每天也是日理万机的，照样给奶奶准备了生日礼物。这是我给您准备的雪山百年至尊饼，这小小的一块就价值百万呢、啊。这这可是稀罕物呀，不像某些人孝顺呀。还找借口，我呀是真不想看到你们俩，我滚出去吧！不好意思啊，奶奶，看来只有送礼才能成行。不过刚才我已经给了，这个就当是我随的礼吧。这个就当是我随的礼吧。放肆！我们苏家是名门大户，你那么一些破烂货也敢拿过来，看着你的垃圾滚！有眼无珠，怎么？拿一堆地摊垃圾货过来羞辱奶奶，还想骂我们？奶奶，咱们苏家可不能留这种人。苏晚秋，你是故意带这个废物来我的寿宴上捣乱。既然如此，苏氏集团你也不用管了，交给双双打理。奶奶，谢谢奶奶的厚爱，我呀一定会让苏氏集团背靠黑龙商会，发扬光大。苏双双，原来你是为了苏氏集团的掌控权。苏晚秋，是你和这个废物自己不争气，让苏氏集团陷入危机，还让他带一堆破烂过来羞辱，活该你提出苏氏集团。小杨，你看你干的好事！不就是苏氏集团吗？我帮你解决。不就是苏氏集团吗？我帮你解决。苏晚秋没有机会，你一个废物就有资格了。难不成你想霸占苏氏集团不成？苏氏集团我看不上，但因为我。让晚秋丢了苏氏集团的掌控权，我应该帮他弄回来。拿着一堆地摊垃圾，竟然敢和我？你这枚玉扳指采用明代祖母玉玉打造，被你说成垃圾，真是不识货。萧阳，祖母玉玉世间罕见，就你扳指那么大，都得价值千万
，你全身上下加起来都不超过一寸，你想让我相信这是真的，简直可笑。这扳指如果是真的，我甘愿道歉，把苏氏集团还给苏婉清。他要是假的，你们给我滚出苏家，别再纠缠。没问题。小杨，你这个绿扳指一看就是假的，你跟双双打赌，是不是想报复我？看着我被赶出苏家。你跟双双打赌，是不是想报复我？看着我被赶出苏家，那你们还不赶紧回去收拾东西，滚出苏家？你们怎么就知道他一定是假的？因为我们大家都知道，你这样的废物根本拿不出来上千万的宝贝。韩少，你终于来了！就是这个废物一直欺负我，你不教训他？你连看都没看就说这是假的，你的口气也太大了吧？你知道什么呀？我男朋友韩少，那可是帝都韩家的少爷，掌管着家族古玩城的事业。什么样的宝贝名片？师傅都是大名鼎鼎的乌道子，一眼就看出来你那个是假货。你就是帝都韩少，少少能交到你们这样的朋友，是苏家的幸运。韩少都说你的破烂是假的，还不快滚！见着丢人性。韩少，就算你师傅来了，他也不敢说这个是假的。就算你师傅来了，他也不敢说这个是假的。我师傅吴道子，那可是剑宝名家，整个大夏谁人不知，谁人不晓。就你这样的家伙，还想让他鉴定，简直就是痴人说梦，是吗？吴道子正在楼上和黑龙燕锦督守，他一会儿就下来。哼，这种大话你也说得出口，真是个老太爷。苏晚秋，你要是让他现在给我们下跪认错。承认那个是假货、假掺货，那我就留你们在苏家，少你们一口饭吃。你们不配！小杨，你真的要看我被逐出苏家吗？放心吧，我不仅会留在苏家，苏氏集团也还是你。可惜，潘少已经说了，你那个破烂是假的了。愿意，赶紧给我滚出苏氏集团，还想让我回去做梦？既然害怕了，就不要赌，赌了就要遵守。总不能像一个波比无赖一样说话不算话吧？我并没有说话不算话，说的是你们。还在这嘴硬，赶紧给我滚！是谁叫老夫下来呀？是谁叫老夫下来呀？哪儿来的老头？滚开！师师傅，您真的在南市了？嗯。师傅，您您就是传说中的吴道子？谁叫老夫下来呀？吴老，我这有一枚祖母绿玉扳指。你的好徒弟说是假的，请你开开眼。小杨，你现在已经惊动吴老了。如果是假货，我看你怎么收场。吴老，这可是个假货，你可别被骗了。是啊，是。要是能看出来这是假的，我就把一个真的绿玉扳指献给你。闭嘴！真就是真，假就是假，不需要弄虚作假。这枚扳指，看吧。我就说一定是假的，听到没有？吴老都放话了，你们还不赶紧滚！吴老都放话了，你们还不赶紧滚！吴总，这是正宗的祖母绿玉扳指，而且色泽、做工都是极品，市面上至少三千万。什么？三千万？吴，这是真的吗？韩少，这一定是假的。韩少，你们韩家的赌完场。都要叫你赔的底儿朝天了，你还敢质疑我？就凭那点实力，以后出去别说是我的徒弟，嫌丢人！哎，师傅，吴道子也有看走眼的时候，这一定是假的。你这么耍赖，还是不是男人？就算是真的，也不可能是你，一定是赵天这个男人是。我没有。苏双双，认赌输，你还是赶紧把苏氏集团交出来。奶奶，你看这个苏万秋呀。这个男人三千万，给他买个绿扳指，这苏氏集团要是还给他了，那恐怕全让你们男人给骗走了。你倒贴这个废物，苏氏集团连数都还给你。我萧阳何须女人倒贴？我萧阳何须女人倒贴？你要是不需要我们再倒贴的话，奶奶今天的生日宴呢，消费过百万。你要是付得起，我就信你是个真男人，我就把苏氏集团交出去。还是我来吧，苏晚秋。他在我们苏家吃了五年软饭，嘴还是这么硬。我就是要拆穿他。双双，他就是想维护男人的尊严。
这样才能软在硬上，你说是不是？其实，我跟萧阳早就已经离婚了，他没有必要回去。苏婉秋，别以为你这么说我们就会相信。你要是真跟他离婚了，这个废物还会跟着你过来被我们羞辱吗？萧阳，你不是不让我们倒贴吗？那这饭钱你付呗。好啊，没问题。行，我看你还能做到什么时候？服务员，你好，买单。一共一百二十万，一百二十万，你付得起吗？很好，一百二十万，你付得起吗？很好，装的还挺像，我倒要看看你会出什么勇气。你现在赶紧赶出去还来得及，大不了收我点钱。我，萧阳，你到底想干什么？一百二十万，要是给人听，我不最烦你这个装逼的。服务员怎么样哦？卡能不能刷？先生，对不起，您的卡没刷。萧阳，你这破卡根本就用不了，所以才刷的，还想打我们的脸，简直可笑！让你们滚，你们不滚，非要留在这丢。现在滋味如何？我真的是不想再看到你了。滚滚滚！为什么没刷？对不起各位，这桌已经有人买过单了，所以说这张卡不。已经有人买过单了，还是啊？不是你哥都去买单了吧？哈哈哈奶奶寿宴，请客是应该的。到底是什么人买的单？是黑龙商会的会主。黑龙商会。黑龙商会。少商呀，没想到你的面子真好使呀！这黑龙商会的会长就给他们付款了。我毕竟也是黑龙商会一个小领导嘛，这一二百万呢，都是小意思。老方，你可真是太厉害了，你的面子。好笑，怎么？这里除了双双和黑龙商会有关系，那么还有谁跟黑龙商会的人认识？想让黑龙商会的会长给我的寿宴买单？嗯，怎么？你不会想说是你吧？不可以吗？你也不撒泡尿照照自己，什么德行？连去黑龙商会扫厕所，你也敢说认识黑龙会长？苏双双，我劝你给自己留点口德。怎么了？心疼他？我告诉你。我不仅骂，贪污灭黑龙会长，我还要抓他去见黑龙会长。是谁想见我呀？是谁想见我呀？会长，你怎么亲自来了呀？少壮，你要带谁见我？哎呀，一个废物！老奶奶寿宴上捣乱，还侮辱你。不知道今天有贵客吗？还敢捣乱？是谁？我扒了他的皮。得罪黑龙会长的贵人，小子，你死定了！小杨，你还愣着干什么？还不快向黑龙会长解释！黑龙，他们说闹事儿的就是我，就，就先生。您，您干嘛对他这么尊敬啊？我个人，你知道什么？他就是我的贵客，赵先生。刚才龙武冲撞了您，我已经教训过他，并且买过单了，希望没有影响您用餐。你现在是越来越会办事了，看得不错。<笑>这是怎么回事啊？怎么黑龙会长会对他这么好？哎呀，来来来，妹夫，妹妹，你早说你跟黑龙会长认识了，害得我们闹得这么不愉快。我自打以为，害得我们闹得这么不愉快。我自打以为，不必了。要不是我妹夫会心疼人呢。<笑>呃，以水代酒。小先生，我不知道双双跟你还有这一层关系。这样，双双，从现在开始，你就是黑龙会的名誉会长。<笑>谢谢会长，谢谢妹夫。晚秋啊，这个萧阳有这么大的本事，这以后做事情他呀，就交给你们打理了。这样奶奶我呀也放心呐、啊。黑龙，我还刚夸你办事，你手下的这个酒鬼，还是让我去黑龙商会扫厕所，这种人也能当名誉会长？你竟然这么瞧不起萧先生？不是，没有，没有，没有。萧先生，你看你这说的，来，喝了这杯，你就是我亲妹夫。呸！苏双双，得罪重要客人，从现在开始，你被开除了。啊！会长，会长，会长，我我晚上我做了那么多事情，求你别开除我呀！苏晚秋，你跟我说句好话呀！想不被开除，你上厕所去吧。萧阳。敢羞辱你，你给我等着！
，双双，双双，双双，你这个死丫头啊你，双双。萧阳，你可以让苏龙会长撑腰一次两次，但秦雪荣明天之后就会失事，到时候你就没有靠山。然后呢？然后你造的所有孽都会报应在你自己头上。远的不说，就说你利用黑龙商会作威作福，以黑龙会长的手段，绝对做不了你。你还是管好你自己吧。萧阳，我是好心提醒你，你不要不识好歹。你怎么不屈委？我屈委？你知道，苏双双背靠黑龙商会，让我来参加寿宴。苏双双在寿宴上对我发难，你就能全身而退了，对不对？我承认，我是有这样想，但是你也害我差点失去苏氏集团，所以我们俩结婚。你这样虚伪，我就不累你。你以为我想这样吗？我每天这样不都还是为了苏家吗？我也想找个肩膀可以好好依靠一下，可是你让我看到的都是失望，根本就没有资格这样说我。到了明天就知道是谁没有资格。当然是你没资当然是你没资林颖，你怎么了？苏总，陈少有重要的事让我转达给你。什么事？没事，他就是个废物，就算知道了也掀不起什么大风大浪。也对，苏总，陈少已经和昨天那几天被秦雪荣欺负过的家徒联系，决定。在明天龙豪集团的会议室举报进去，到时候龙豪集团的幕后掌权一定会处理你。你们做的都是错了。我当然知道秦雪柔是帝都起家的人，是当年被龙豪集团掌权人看上的商业奇才。但是他为了你，确确实实得罪了我们男生，所以这是他该有的下场。萧阳，我真替秦雪柔感到惋惜。一个那么高高在上的女强人，却被你给拖累，你就不会感到痛心了。该痛心的是你们，一次一次错过飞黄腾达的机会。该痛心的是你们，一次一次错过飞黄腾达的机会。明天陈少将要带着我见龙豪集团的掌权人，看在你之前帮我的份上，我好心劝你，带着那个女人离开大夏，否则就死路一条。我们苏总给你忠告，你就赶紧执行，别婆婆妈妈的，像个女人似的，再继续纠缠我们苏总，你可没有什么好下场。你们这些忠告在我眼里都是笑话。算笑，你的眼界什么时候能开阔一点？萧阳，我们苏总什么时候轮到你来教训？自从离开了你，我们苏总已经在一点一点的进步，毫无负担。而你呢，反倒是回过头去抱女人的大腿，一点上进心都没有。啊！干净点！小杨，你就有动手打女人的本事吗？我嘴贱，我该打。小杨，就你这样，我真不知道秦雪荣那个女强人看上你这个家暴男什么了。我真不知道秦雪荣那个女强人看上你这个家暴男什么了。男人坏，女人贱。苏总，这样的人，你当然理解不了。我没打服你是吗？来呀，来呀，有本事你打死我呀！啊！但是我好歹还要脸，可是有些人啊，吃软饭脸都不要了。谁说他是吃软饭的？秦总，你到现在还为这个男人说话，你迟早要被他给拖累死。我能有今天，该怎么走的路，我自己心里清楚。就是你，好好想一想，你自己的路怎么走。苏总，像这样胸大无脑的女，说不通，我们就没必要白费口舌了。有胆，够了。明天陈少就会带我去见龙豪集团的掌权人，到时候你能不能活到明天还不一定。可以，他在我们眼里不过就是一个人渣败类吧。他的威胁，我从来就没有放在心上。秦总，我知道你在龙豪集团有一定的地位，但是龙豪集团能有今时今日的成绩，是绝对不允许自己的手下徇私枉法的。你现在的行为也是触犯了你们公司的底线，这点我劝你好自为之。多谢苏小姐的提醒。那我也提醒你，明天见龙浩集团掌权人的时候，做好心理准备。算了，不用跟他说这么多，反正他也不懂。没错，反正你说的话，我是一定会相信。主人，他们还是这么不识好歹。无妨，不过委屈你了。
，能够跟随您是我的荣幸。这有什么委屈不委屈的？倒是那个苏婉清，有眼不识金相遇，错过了您这么好的男人。算了，不提他了。明天的会议准备的怎么样了？已经通知南省靠谱的家族来参加了。千亿资金的项目，按照您的吩咐，分配给靠谱的家族。不光是千亿，明天通知权威媒体曝光我的身份。您的意思是要向全世界公布您的身份？没错。这么多年了，是时候让商界知道龙豪集团背后的主权人是谁。明白，明白了。肖先生，留步。肖先生，沈督手已经告诉我了，您是龙豪集团幕后掌权人，携带千亿资金入驻南省。您看，黑龙商会。<笑>肖先生，我们黑龙商会做的都是正经生意，那是纳税道，我们所有的流水账都可以对您公开。嘿嘿，既然你这么有诚意，那就明天的会议上详谈。谢谢肖先生，谢谢。好好好，睁大你们狗眼看清楚，老子是陈家的继承人，她是苏氏集团的女总裁。凭什么不让我们进去？上面说过，姓陈的和姓苏的，就是不让进。怎么办？我们连龙豪集团的人都得罪了。萧<咳>影，知道是你，是不是你联合秦雪荣那个贱人把我们拦在外面，对不对？我说了，没有资格进。我说了，我们没有资格进。住！<咳>谁又以为你们的奸计就得逞了？我们一定会见到幕后的掌权人，到时候。你们几大家族都在我眼里不过是蝼蚁罢了，还敢放肆？我就不信你在南省能够一手遮天了。能遮住你就够了。怎么办？我们的好几个合作，可现在真的要完蛋了。客人，各大家族都在里面，等您吩咐项目的分配。项目分配我已经签字了，你去告诉他们即可。是。陈磊和苏晚秋还在外面闹事，是否要下令驱逐？让他们进来。他们之前那样对您，您还要给他们机会？我要让他们知道我到底是谁。属下明白。你终于能见到龙豪集团幕后掌权人了。听说，这龙豪集团的幕后掌权人是在考察南省的后果，才决定入驻南省。今天开会人呐，都能拿到项目。陈少，掌权人到底什么时候来，我还是不放心。我们可是掌权人亲自下令才能进来的，可见掌权人是知道我们，所以见了他之后，一切都安心。嗯。我，掌权人。各位，久等了，今天由我来接会。秦雪柔，你马上就被撤职了，还有什么资格替龙豪集团发言？秦雪，放肆！你秦可不敬。我来追逐掌权人的项目资料，谁在这里放肆，事情被丢出去了。谁在这里放肆，事情被丢出去。秦总，掌权人到底是怎么安排？你也该宣读了吧？龙豪集团入驻南省。投资黑龙集团三百亿，冯氏集团一百亿，吴氏集团一百亿，张氏集团两百亿，白氏集团三百亿，总共一千亿。太好，太好了，终于和龙豪集团合作了。是啊，以后我们就要飞黄腾达了。怎么办？怎么办？我们苏氏集团一个项目也没有拿到。胡闹！说的这些项目里，为什么没有我们陈家的？一定是你暗中搞鬼。不服，我要见主权人。陈磊，你要见龙豪集团的主权人，这简直就是在自取其辱。我陈家在南省立足百年，不是你这种人。我就是你，你陈家叫嚣龙豪集团，就是给我黑龙商会作对。秦总，我们是被龙豪集团掌权人亲自带进来的，他一定知道你的所作所为。我劝你，不要因为一个男人就那么不要胡乱宣布这些合作项目。现在撤回这些，你现在赶紧去掌权人那里死，罪，不死，放肆！这里岂有你们大呼大叫的？放肆！这里
岂有你们大吼大叫的？黑雪柔，你还在这吵什么？掌权人早就知道了，是为了一个男人得罪了男神。所以才会让我和晚秋进来这间会议室，等掌权人来了之后，这些事都会。睁大你的狗眼，给我看清楚！这上面盖的可是龙行集团的章，不是你说要报废就可以报废。掌权人一定是被你蒙蔽了双眼。等掌权人来了之后，我一定会告诉他这是发生的情况，解决的这些项目，还会继续下去。秦雪柔，你为了一个我不要的废物而做的虔诚，你这人就能不套我？苏婉清，这里最没资格说这话的人就是你。你们真以为龙豪集团幕后掌权人这么好骗？你有没有想过，其实他一直在幕后看着这一切。如果他真的在看着这一切，那你的下场只会更……我的下场惨不惨我不知道，但如果你在场，下场一定会很惨。但如果你在场，下场一定……秦雪荣。我们赶来这里，这什么都不怕。我一定会跟你。实话告诉你，想别人放你们进来，就是为了让你们看清自己有多愚蠢。只是你们的鬼魂福利让他很失望。这里不欢迎你，再见。喂，我告诉你，我今天见不到掌权人，我就不会离开这儿。没错，如果没有龙豪集团的合作，我们苏家肯定。在这里，说不定还会有好结果。你本来能拥有所有女人的心，是你自己亲手毁了一切。你胡说什么？晚秋，你还没听懂啊？他的意思不就是说，是你跟萧阳那个废物离了婚之后，才获得如此下场？秦雪柔，你把萧阳那样的废物当，不代表我也会像你这样对你。如果萧阳真的是什么了不起的大人，你就带他来见我。如果萧阳真的是什么了不起的大人物，你就带他来见我。让你上去！装个装个装个傻，还做呢？秦雪桐，那个废物已经接连把自己给逼了。如果他真的是天平掌权人那种大人物，那就算我全家输了。我随你怎么处置。你们全家在他眼里不过就只是一尘埃罢了，根本不值得他大费周章的去。我好怕。难不成萧阳那个废物还真的是掌权人不成？萧阳不过是占据，才有几分男人的样子。但你要说他是龙袍集团的掌权人，那可是万人之上的事业。萧阳他还在，是你们不关。够了！我不想再听你讲，现在给你两个选择：第一，把最好的项目都给我全家，否则的话，我光。威胁，我就威胁你怎么着了？我这人最不怕的就是威胁。掌权人来了，你大可以去跟他举报我。何人要向我举报啊？何人要向我举报啊？这个声音熟悉。没人举报，这两个废物在这儿是，我现在就给他轰出去，我不服。掌权人，你还不知道，秦雪柔为了一个男人得罪了男神风流，他还阻拦我们去电影禀告真相，还不把龙豪集团的项目封给我。是啊，他们自封祭司，仗着龙豪集团的威名独家虎威，明明处理这个狗男女人。你们才是狗男女呢！胡说什么呀？现在赶紧给我滚！掌权人，您不信的话可以去调查。秦雪柔是你全公司不配身居高位，你要是不处理的话。还想伤我们？还是没心呢？你口中来说的是，我是一群垃圾。你什么？你什么意思啊？你不打算处理他们这对狗男女吗？我不服！以我们苏展的实力，绝对能够跟您合作。请您一定。以我们苏展的实力，绝对能够和您合作。请您一定。苏晚秋，你现在知道我为什么让你进来了？是你？那我。敢对主人不敬，萧阳，你有本事把面具摘下来，你躲在面具后面当四口乌龟是吗？苏晚秋，今天是你的最后一天，可惜了，没有珍惜。嗯、萧阳，你竟然敢勾结秦雪柔这个贱人，你难道说龙豪集团的掌权人来糊弄我们各大家族？
，黑龙会长，各位，他肯定是在骗我们，我们现在把他抓起来，他们根本不敢对我动手。李帅，相信了吗？帅兄，你本来可以得到我的百亿项目，成为龙豪集团的董事长夫人，享受万众瞩目的荣耀。只可惜啊，你没有珍惜，一切都毁了。你其实早就知道我的身份，只是不敢面对而已。不可能，我绝对不是龙豪集团的掌权人。对，你这定是我抽的。睁大你的狗眼，看清楚。龙豪集团掌权人，携千亿资金正式入驻南市。啊，真的是你啊！现在，知道你失去的是什么吗？全完了。小杨，不是因为你一直隐瞒才有今天的局面，你必须要补偿我。不配。黑龙。好。哪位？告诉小杨，龙豪集团已经被我萧家收购了。您公布身份之后，萧家坐不住了。他们现在要准备收购龙豪集团。意料之中，让萧家放我过来。是。